estos son modelos realmente casi que humanoides. Eh, son muy cerca de la realidad. Voy a, a demostrar lo que es un abordaje interlaminar. En este caso, el 4 l 5 Podríamos hacer también a través de este modelo un abordaje transforaminal. Eh, quisiera más o menos eh, mostrarles en la medida de que vayamos avanzando. Me pueden ir a hacer preguntas, no hay ningún problema. La idea es que esto sea interactivo y quiero que, eh, que cualquier duda que tengan me la hagan saber. Bueno, paciente va en posición boca abajo. Acordemos los dos rollos, uno a nivel de cadera, otro a nivel de, de tórax el abdomen tiene que estar absolutamente colgante. Y el paciente tiene que estar flejado a lo que dé la camilla. Por supuesto, la camilla tiene que ser radiolúcida, AP y lateral. Vamos a hacer radiografías. Empezamos nuestro abordaje siempre con una placa AP. Aquí estamos viendo un modelo que está eh, previamente calibrado con navegación. Necesito verle, bueno, no importa, déjalo así, porque igual estamos haciendo un abordaje del lado izquierdo. Una vez calculamos la, aproximadamente la mitad del ligamento amarillo, unos 3-4 milímetros lateral a la línea media, hacemos nuestro primer marcaje. Recordemos, tenemos también que colocar un U-drape o circular drape que está aquí, hay diferentes eh, en el mercado, para que todo el fluido que salga de aquí pueda ser recolectado en una bolsa y posteriormente aspirado. Si no, vamos a estar durante todo el procedimiento quirúrgico eh, con agua en el piso. Una vez marcamos nuestra incisión, lo siguiente es hacer una incisión. Yo la hago realmente solamente de unos 5 milímetros y también me aseguro de que la fascia esté abierta. ¿Cómo me aseguro que la fascia abra? Y yo le he perdido el miedo a abrir el ligamento amarillo con el bisturí, porque es una de las cosas que uno siempre va a tener temor. Si yo abro la piel y yo veo que es un paciente que digamos que es muy, eh, está en sobrepeso, abro la piel, meto un disector hasta que toque la fascia y mido con el disector más o menos a qué profundidad tengo que cortar. Entonces es un truco que los va a ayudar mucho y pueden cortar la fascia sin necesidad de tener miedo de abrir el ligamento amarillo. Entonces abrimos la fascia y abrimos el el, eh, el músculo en este paso me toca normalmente introduciríamos este dilatador y después del dilatador haríamos una placa lateral pero como él no es un, él no es un, es un modelo navegado voy a hacer do los dos pasos en la misma esto está montado vamos a montarlo un poquito al revés porque esto es para el abordaje interlaminar okay. entonces vamos a introducir lo que es el dilatador la cánula del endoscopio hasta que estemos prácticamente tocando el ligamento amarillo. Aquí hay un pequeño delay. Agrandando. Ok, aquí estoy sobre el ligamento amarillo. En principio estaría mi abordaje hecho. ¿no? Ya tengo la cánula del endoscopio colocada en posición final y estaría listo para empezar a hacer la disección del ligamento amarillo. En este momento introducimos el endoscopio interlaminar con el bisel hacia medial. Abrimos lo que es la, la irrigación y empezamos a tener una medición endoscópica Encendemos la luz del endoscopio, por favor. La fuente de luz. Y esto sería más o menos lo que estaríamos viendo, ¿no? Músculo, el cual vamos a proceder con diferentes instrumentos a coagular y a quitar. Me regalas, por favor, la radiofrecuencia para que más o menos vean cómo funciona. Esto es plástico y por general no es un buen método utilizar radiofrecuencia, pero ella más o menos funciona así. Va coagulando los tejidos de esta manera. Luego que hacemos radiofrecuencia, empezamos con una pinza de grasper a retirar la porción muscular. Ya hemos coagulado. Grasper. Si quieres, déjala acá frente. 
y empezamos poco a poco a quitar el músculo. Después que quitamos el músculo, vamos, empezamos a ver abajo lo que es ligamento amarillo. Como es por dilatación, está al revés, la cámara está al revés. Ahora sí, así es más fácil. Ok. Vamos quitando el ligamento, el músculo. Aquí, por ejemplo, empezamos a identificar una estructura ósea, que esto eh, es lo que yo siempre recomiendo. Si ustedes identifican una estructura ósea, ya tienen la anatomía absolutamente identificada. Si yo identifico una estructura ósea que está hacia caudal y al lado izquierdo veo el ligamento amarillo, estoy, ya sé que hacia lateral voy a tener la faceta lateral y hacia la parte cefálica voy a tener la lámina superior. Entonces, la línea media es hacia las 12, lo que están viendo ahí, hacia las 6 está el receso lateral. Aquí empiezan a ver algo del hueso. Si lo ven aquí, donde está la punta del, del endoscopio, voy a, a, se ve un poco diferente. Acá a la derecha está la lámina inferior y esto es músculo. Entonces, como es una cirugía por dilatación, yo voy simplemente avanzando mi cánula del endoscopio y tengo el ligamento amarillo expuesto. Lo, el siguiente proceso a seguir es yo, para poder ver la punta de los instrumentos, regala un momentico la graspe, la tijera, perdón. Si yo con la tijera voy a cortar de esta manera, no voy a ver la punta de ella, ¿no? Entonces, en ese caso, dejo mi cánula como está, giro el endoscopio 90 grados y corto de frente. Entonces, ahí vamos a ver cómo la tijera se empieza a abrir. Abro y corto, abro y corto de medial a lateral. Primero empiezo medial hacia lateral. Hago mi primera incisión del ligamento amarillo. Esto es, es cercano a la realidad, pero en este caso, ¿qué hago yo? El bisel del endoscopio lo meto en la parte que ya abrí el ligamento amarillo para que se me abra aún más y sea más fácil la disección de eso. Porque si yo sigo cortando de esa manera, dame tijera, si yo sigo cortando de esa manera, voy a, a seguir corta, cortando como en embudo. Perdón, ¿qué está aquí? Dame graspe. Voy a seguir con, cortando como en embudo y no voy a ver exactamente qué está sucediendo en la parte de adentro. Entonces, aquí lo más importante es que podamos siempre ver la punta de los instrumentos. Si yo sigo cortando, presionando siempre la cánula del endoscopio. Y cortando, esta tijera, ahí está. Y cortando, si yo sigo cortando aquí y no veo la punta del, de, de, del instrumento, se me convierte esto en algo peligroso. Entonces, siempre que yo abra, esto es un ligamento amarillo hipertrófico, porque es un caso también como de estenosis. Si yo tengo el ligamento amarillo expuesto, tengo siempre con la cánula del endoscopio, en el orificio que he hecho, en la ventana que he hecho, me meto con la cánula del endoscopio para que él me pueda abrir más el ligamento amarillo. Me devuelvo un poco, un poco más fluido, por favor. ¿En cuánto está? Okay. Para que se meta, me meto en el orificio que he hecho. Si ven cómo se abre este ligamento amarillo cerrado, como es una cirugía por dilatación, yo lo que voy a hacer es dilatarlo. Aquí se abre el ligamento amarillo haciéndole presión con la cánula del endoscopio y sigo con mi tijera hasta que ya llegue al final de este y pueda tener exposición del canal espinal. Hasta aquí está todo claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Si me devuelvo, se cierra el ligamento amarillo. Si lo meto un poco y hago un poco de presión, se va a seguir abriendo. ¿Ok? Esto lo podemos hacer en el 5 segundos. Yo estoy llegando al final del ligamento amarillo y ya se empieza a ver una estructura como rojiza, medio transparente, ya eso es lo que es el canal espinal. Si ven que este modelo tiene hasta sangrado, es una cuestión que que es increíble la capacidad que tienen hoy de producir este tipo de, de modelos. Dame Grasper, por favor. Ya empezamos a ver la dura madre ya. A diferencia del modelo, en, dame de, de, de 3 o 2 milímetros, 2.5. A diferencia del modelo, la dura madre, apenas yo abro un poco el ligamento, la dura madre 
se me va, se va a ir por la presión, ¿no? Aquí no se va porque la madre es mucho más, es más rígido todo, es plástico, ¿no? Entonces, en este caso, voy a abrir un poco ese lateral, entonces cambio un poco la cánula del endoscopio y sigo. Dame, por favor, una, una tijera. Ahora me paso una tijerita angulada. Voy abriendo de medial a lateral. Acordémonos. Hacia las 9 es medial, hacia las 3 más o menos es lateral, hasta las 4. Voy abriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Dame ahora una eh, rizo. Con la misma cánula del endoscopio yo voy abriendo el ligamento amarillo para que de una vez esté el espacio una vez creado, ¿no? Con una que rizo. Normalmente esto lo hago yo en un paciente con tijeras, pero en este caso, como es el modelo, me queda mejor con hacerlo con, con una que rizo. Puedes bajar un poquito el sangrado, como que le dieron cumadín antes de la cirugía. Cerrado y sigue sangrando. Este es el doctor Donoso que me está haciendo bullying. Sí. ¿Ah? Dame, por favor, una tijerita angular. Teníamos que poner el dificultad. Sí, claro, por favor, claro que A ver sí. cómo lo resolví. Estoy acostumbrado a eso. Yo pienso que después de tanto bullying que le he hecho al pobre José Miguel, en estos días se está desquitando ahora en público. Mentira, aquí vamos bien, vamos haciendo de, de mediana a lateral. Vamos a darle un poquito de foco. Ahí se ve mejor. Y vamos... Cortando poco a poco el ligamento amarillo. Dame graspe, por favor. Hasta que lleguemos a la porción lateral de las estructuras neurales. Una vez lleguemos a la porción lateral de las estructuras neurales, ya el resto es como más sencillo. Limpiamos, por favor. Y seguimos avanzando. Aquí estoy sintiendo hueso, ¿no? Quiere decir que estamos suficientemente lateral. Dame una Kerrison. Con la misma cánula del endoscopio, yo puedo separar, me meto más y voy viendo, ¿sí ven? Es muy parecido a la cirugía real. ¿no? Con la misma cánula, acuérdense que es una cirugía por dilatación. Es una hernia de disco. No voy a quitar más el ligamento amarillo necesario para llegar lateralmente y poderme meter al lado de la, de la raíz nerviosa, que la están viendo ya aquí. Bueno, entonces ahora verificamos si esto definitivamente es la raíz o no, me devuelvo a la posición cero ¿okay? y veo un gap lateral voy a devolverme otra vez a cero entonces hacia medial es está hacia las 12, hacia lateral estoy hacia las 6, dame por favor un disector y con el disector no, no, el delgado por favor el es una mala uso de no, es y con el disector Reconozco que en este caso, esta es la raíz nerviosa, la libero un poco, pues baja la sangrado. Gracias. Este hipertenso. Este es ya la, la porción lateral, receso lateral, bajo la cánula de endoscopio. Acuérdense que todo es por dilatación, solamente quité una línea de ligamento amarillo. Y de resto, una vez estoy lateralmente, el resto ya es resentido que deje de sangrar. Cierra, cierra el sangrado. Está cerrado. <risa> bueno, este, una vez llego al final, roto la cándula del endoscopio y aquí el resto de la cirugía prácticamente ya es rotar la cándula. Una vez yo tenga completamente descomprimidas las estructuras neurales y encontrarme la, la, digamos, la parte de la hernia de disco de frente. En este caso, que sería... Dame grafle, por favor, para limpiar un poco más esto. Acuérdense que la apertura de la cánula del endoscopio está hacia medial, o sea, el bisel está hacia lateral. Voy a quitar un poquito más la parte esta lateral para que tengamos menos posibilidades de, de problemas. Dame una Kerrison. Abrimos un poco lateralmente aquí. Ya hasta allá, por favor. 
esto, metemos aquí. Y dense cuenta que aquí estoy viendo exactamente lo que está haciendo la Kerrison. Nada es a ciegas. Yo no voy a dar nunca. La visión microscópica sería algo así. Así. ¿Ok? La visión endoscópica, ustedes ven exactamente qué está cortando la Kerrison. ¿Sí ven? Voy a, a salirme un poquito con la cánula para poder cortar mejor. La abro un poco hacia el lateral. Quitamos otra vez la Kerrison. Y vamos a quitar un poquito más. Puede ser de hueso, ligamento amarillo. Y vamos poco a poco. Limpiamos. Y otra vez. Lo tengo otra vez. Limpiamos. Le doy más espacio para que no tener que traccionar la raíz con tanta, con tanta dificultad. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Alguna pregunta? Ya tengo el ligamento amarillo dilatado, un buen espacio para que la cánula del endoscopio entre, ¿no? Y un buen espacio para rotar la cánula del endoscopio. ¿Sí ven? Y aquí he rotado la cánula del endoscopio y tengo la raíz rechazada. Dame qué riso. En este momento, por ejemplo, yo utilizaría radiofrecuencia para parar el sangrado. Y aquí voy utilizándola. Coagulo estos tejidos que normalmente en un paciente normal se retraen. Dame qué riso otra vez. Y ya tengo la raíz completamente medializada. El resto ya está la hernia de disco prácticamente expuesta. Normalmente no entra tanto aire, ¿no? Esto es porque es un modelo y estamos aquí. Utilizamos, acuérdense que con el endoscopio yo puedo ver hacia arriba, hacia el lateral, en todas direcciones, teniendo un control absoluto de todo lo que está pasando. Aquí lo más importante es que cuando ustedes roten el endoscopio unos 180 grados, ten, conserven aún la posición espacial de su cuerpo y sepan dónde están. Porque una vez yo empiezo a ver, aquí roté todo, y, hasta, y, y si se dan cuenta, lateral está hacia las 9. ¿Ok? Cau, eh, craneal está hacia, la, hacia las 12, caudal está hacia las 3, y medial está hacia las 3. Entonces, eh, eh, y entonces, perdón, hasta las 6 y hacia las 3. Entonces, dentro de las cosas que hay, que uno tiene que maniobrar y aprender con el endoscopio, es a no dejarse guiar por la posición espacial que te esté mostrando el endoscopio, sino a tener una percepción de dónde está ubicado el cuerpo de uno para poder de esa manera eh, ubicarse y poder eh, que no tenga ningún problema. Dame una tijera, por favor. Recta. Entonces, aquí tendríamos en principio lo que sería el ligamento de longitudinal posterior el cual abrimos y por debajo de esto estaría el disco. El resto de la cirugía es terminarla así. Ligamento de longitudinal posterior y vendría lo que es el disco herniado abajo, ¿no? Dependiendo lo, lo que cada modelo traiga, ¿no? Dame grasper, por favor. Aquí estaría un disco migrado hacia, hacia caudal, como lo están viendo ahí al lado. Esta son las que vamos a Intentar quitar, sería más o menos lo que es la parte del disco. Está la raíz del BIOS arriba. No sé si hasta aquí tienen preguntas. Esto sería la demostración de un abordaje interlaminar por dilatación. Si se dan cuenta, me devuelvo. Dame una grasp. Si se dan cuenta, me devuelvo. Se cierra otra vez el ligamento amarillo. Entonces, de las cosas que siempre tienen que tener en cuenta es que nunca dejen la cánula del endoscopio sola. ¿Eh? Si lo abro, se abre el ligamento amarillo. Si, lo, si, si me salgo, se cierra otra vez. Y en la vida real es aún más estricto este tema. Entonces aquí podemos llegar hasta arriba, quitar el foramen, podemos fresar hacia el lado, morder con una Kerrison lo que es la, una Kerrison, lo que es la, la faceta. La, la, la faceta. Eh, podemos eh, hacer descompresión over the top. Todo, una vez tenemos el, esto bien, bien ubicado, ya el resto es simplemente ubicarnos, si queremos irnos del otro lado, y ya hemos fresado, dame una Kerrison. Ya. Sí. 
Sí, sí. Así es, ni más ni menos. Si la hernia está, digamos, a, a chakra dual, aquí tenemos... Eh, si está chakra dual, yo puedo quitar más el amarillo hacia allá y exponer más la raíz. También la que arriesgan, por favor. Antes de idealizarla, si quiero, o después de idealizarla, dependiendo de la, de la, de la presión que estamos ejerciendo sobre ella. ¿no? Entonces, si la hernia está, por ejemplo, hacia caudal, te agradezco, me limpias la, la puntita. ¿Listo? Si la hernia estaría hacia caudal, yo simplemente sigo el ligamento amarillo un poco hacia caudal, lo mismo que lo haríamos con un paciente abierto. Dame grafer, por favor. Todo es lo mismo. Simplemente tenemos... Eh, la técnica endoscópica, lo único que te da es un, una ubicación diferente, pero aquí se, quitaríamos esta zona acá hasta que lleguemos, digamos, a la parte más caudal de... Nos vayamos por debajo. Dame otra vez el, la Kerrison, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así es. El, el, lo que es el stretching o, o la dilatación del, del, del amarillo lo hacemos con la punta de la, de la camisa del endoscopio. ¿Sí bien? Aquí puedo irme hacia abajo, ¿no? Con la misma Kerrison, me pongo lateral aquí a la, a la raíz y aún es, es aún más seguro, ¿no? Voy otra vez, un par de mordiscos más hacia abajo y lo mismo puedo hacer hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Con la diferencia de un microscopio, yo estoy viendo así. En un endoscopio yo tomo, me meto acá abajo y veo exactamente hacia dónde voy, ¿no? Tengo mejor visión definitivamente con un endoscopio, con un, dame un disector. Entonces, si quiero, perfecto, si quiero mirar la raíz hacia abajo, miro, ¿sí ve? Yo simplemente volteo mi endoscopio y miro hacia el foramen. Si quiero destechar ese foramen, lo puedo hacer. Lo que ve hacia las tres es el foramen, es la, digamos, la, la raíz metiéndose al foramen. Si me quiero ir hacia arriba, también puedo hacerlo, ¿no? Llego hasta la punta, aquí siento, digamos, eh, ¿Perdón? Si está bien en la, en la axila la hernia, entonces yo, dame eh, una... ¿Qué razón? Así es, lo primero es localizar bien la raíz. Para uno poder eh, saber exactamente si uno está lateral a ella. Voy a exponerle un poquito lo que es la axila. Bueno, este en el modelo no es que se vea tan, tan igual al humano. Pero vamos a intentar exponer lo que es la axila... De la, de la raíz. Aquí empieza, en este caso, dame por favor un disector. Voy a salir un poquito. Dame grasper primero, disculpa, para quitar un poquito el elemento amarillo este. Y aquí vamos a empezar a ver la axila de endoscopio. Ese movimiento axilar que nosotros normalmente podemos hacer con una raíz en este, en el caso de este muñeco, es un poco medio problemático. Porque normalmente la axila en ellos la, la, la colocan bien abajo. Dame un disector, para ver si la localizamos aquí. Entonces, tocaría explorar hacia acá. Lo que sería la axila de la raíz, que en este caso, yo, dame una carrizo. Toca morder mucho más. Y de la misma manera que estoy quitando este, este amarillo para poder intentar visualizar lo que sería la axila de la raíz, lo podemos hacer para visualizar lo que es la... la el receso contralateral. ¿Me limpia, por favor? Es importante que la cánula del endoscopio no esté nunca presionando la raíz y siempre tenga una visión bien constante de qué está sucediendo aquí para que no tener accidentes, ¿no? Dame un disector aquí, que aparentemente no sé si le hicieron raíz o no. No la encuentro, no encuentro la axila, ¿no? Dame la, el disector. Pero en determinado caso, digamos, esto es un modelo, ¿no? Muchas veces la, la axila va por allá abajo, ¿no? Pero aquí no la encuentro. De igual, debería estar aquí, ¿no? En este caso, si la axila estuviera aquí, yo eh, podría sacar la hernia a través de esto, porque tengo completamente control de todo lo que está sucediendo. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una descompresión over the top, puedo quitar todo este ligamento amarillo. ¿no? Dame una Kerrison e irme del lado contralateral. No toque, tocaría quitar todo el amarillo, ¿no? pero, pero sí quiero como mostrarles un poquito que a través de la técnica 
esto es absolutamente posible. Es posible también fresar con, con una fresa. Si ¿Sí ven, aquí hay, acabo de, de hacer un, un buen mordisco hacia el otro lado. Esto es medio rápido que lo estoy haciendo. Si hay alguna lesión dural, pido que me den excusas, pero esto es por cuestión de, de tiempo. ¿no? Aquí llega al lado contralateral, si ¿sí ven. Ahí se ve el over the top. Entonces, de la misma manera yo puedo descomprimir todo el amarillo de aquel lado, descomprimir de este lado, y ya tengo una, digamos, un acceso over the top que lo que me faltaría sería que quitar el ligamento amarillo abajo, ligamento amarillo arriba. Pero normalmente utiliza en estos casos uno, una fresa, dame grasper otra vez, por favor, para poder, eh, antes de quitar el ligamento amarillo, nosotros empezamos a hacer lo que es el trabajo óseo, que es, exponemos bien, los bordes óseos, coagulamos bien esto, y para mostrarles un poco cómo funciona la fresa, dame una fresa angulada de, de las, por favor, de la, de la que es, y les voy a mostrar un poquito lo que, lo que es el fresado. Gracias. La fresa, como todo es uniportal, entra de la misma manera a través del, del mismo canal de trabajo. Sí. ¿Me graspe? Sí, pero doctor, le, una vez, al, al principio, de pronto se siente más cómodo, después la diamantada no le corta lo suficiente y va a tardar cuatro veces más de lo que normalmente tardaría con esta fresa. Si usted tiene un ligamento, dame fresa, por favor. Si usted tiene un ligamento amarillo intacto, no hay ningún riesgo de que usted vaya a, a, a ocasionar algún daño con la fresa. Uno, usted no va a fresar, así como lo estoy haciendo yo, con el canal abierto, ¿no? Uno va a fresar es con, con el... Baja la, 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 la revolución, por favor. Ponla en 6.000. Sí, por favor. ¿Listo? ¿Voy? Está muy alto. Bájale. Entonces la fresa, más o menos, ahí está bien, perfecto. Normalmente uno va de mediada lateral, va fresando esta zona y viendo la fresa por el lado. Si queremos, ¿me puedes tener un momento? Si queremos fresar hacia arriba, entonces... Cambiamos otra vez la posición del endoscopio y fresamos en esta dirección. Siempre viendo la punta de la fresa de lado para que nunca tenga un accidente. Si ven que estoy protegiendo la raíz nerviosa, el ligamento amarillo, lo que esté protegiendo con la parte de la fresa, la cual es biselada. Y el bisel hace que yo no tenga ningún accidente. ¿no? Entonces, en este caso, estoy fresando la faceta y puedo también fresar lámina arriba, todo lo que yo quiera, puedo utilizar cualquier tipo de fresa diamantada, protegida, sin proteger, es, es cuestión de acostumbrarse a la técnica. Bueno, esto es básicamente lo que, queríamos, lo que quería mostrarles, podemos hacer la descompresión también del otro lado, con, con el fresado, podemos eh, llegar hasta la porción del foramen superior, lo más importante es que con la fresa nunca pasar al mismo para que no quede inestable el paciente, ¿no? los movimientos, la fresa no se mueve, Muevo yo todo el endoscopio con camisa y todo, ¿no? Porque todo es un solo bloque. Pero ya, al momento cuesta un poco. ¿Qué cuesta un poco? Lo que yo estoy haciendo aquí. Tengo el endoscopio rotado 180 grados y estoy fresando hacia lateral. ¿Sí ven? Entonces, lateral está hacia las 3. Ah, perdón, hacia las 9. Medial está hacia las 3. Eso cuesta un poco acostumbrarse a fresar, digamos, porque no es lo mismo fresar así, de frente, pero si freso de frente no voy a ver bien la punta y puedo tener accidentes. Entonces, siempre es necesario cambiar un poquito el sentido de la fresa, eh, perdón, del endoscopio, para que puedan utilizar absolutamente todos los 360 grados. Aquí, en, en, en cirugía endoscópica hay 1080 grados que tienen y tres profundidades. La cánula del endoscopio da 360 grados, el endoscopio 360 y el instrumento también. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que, que dominar. Esta es una técnica que cuesta tiempo hacerlo, pero una vez lo hacen, les aseguro que es mucho más fácil que una cirugía abierta. No sé si tengan preguntas, pero esto era lo que quería mostrarles más o menos.